Comisión contra Riesgos Sanitarios en Quintana Roo supervisa los más de 1.300 albergues que hay en los 10 municipios de la entidad, ello para detectar cualquier situación que pudiera generar brotes de enfermedades en caso de utilizar esos refugios por mucha gente en una contingencia meteorológica. Iniciamos ya a partir del 1 de junio la temporada de huracanes. Nosotros a, a, a través de la Dirección de Protección de Riesgos Sanitarios, a, a través en el Estado, hacemos la, el censo de cuándo van a ser los refugios, los albergues, para pues realmente verificar sus condiciones, eh, tanto de, de cloración de agua, cómo están dispuestos los baños, si ahí está, cumplan con las condiciones y cuánta gente van a albergar para prácticamente hacer un estudio y garantizar que la gente que vaya a estar tanto en los refugios como en los albergues cuenta con las condiciones higiénicas necesarias para que no haya ningún problema de brote, ninguna infección durante el transcurso en caso que llegue a presentar algún evento de este tipo. Juan Ortegón Pacheco, director contra riesgos sanitarios de la Secretaría Estatal de Salud, explicó que en caso de no presentarse ningún fenómeno por el momento que derive en la utilización de estos albergues, estos estarán siendo evaluados nuevamente 72 horas antes de un posible impacto de un fenómeno de este tipo, para que tengan todo lo necesario en higiene. Cuando hay un grupo bastante grande de gente concentrada en un local que no cumple con las condiciones higiénicas y no se le da el tratamiento adecuado al manejo de los alimentos y toda la conducción, se presenta casos de diarrea, hay problemas casos de diarrea, casos de, también de infecciones de la piel por las mismas condiciones que se representan durante el momento, de, el, el, el tiempo de... de, de, de de, este, de la contingencia que se presenta. Este se dan las medidas higiénicas, se le dan como manejar este, cloración, hipercloración de, de los elementos, del manejo de, los, de las excretas, del manejo de, los, de las aguas negras para evitar cualquier tipo de, ese, de, de, de contaminación a las personas que, que se encuentren alojadas en los albergues. Sin embargo, el subdirector de salud de Notope Blanco, Jorge González Orlaineta, señaló que en estos refugios debería disponerse de un electricista y plomero en caso de necesitarse por el uso masivo de estos sanitarios. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivisión, Juan Pablo Hernández.